அனைவருக்கும் சரஸ்வதி குருவின் அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் இயல் இரண்டு பார்க்க போகிறோம் தனி பாடல் பாடல் குழப்பலாம் கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் காய்ச்சித்தான் குடிக்கத்தான் கற்பித்தானா இல்லைத்தான் பொண்ணைத்தான் எனக்கும் தான் கொடுத்து தான் இறச்சித்தானா அல்லைத்தான் சொல்லித்தான் ஆரைத்தான் நோவத்தான் ஐயோ எங்கும் பல்லைத்தான் திறக்கத்தான் பதுமத்தான் புவியில் தான் பண்ணினானோ இதை நம்ம படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பதுமத்தான் அப்படின்றது என்னென்னு தெரியலை சரிங்களா பதுமத்தான் அப்படின்னா தாமரையில் உள்ள பிரம்மன் அதுதான் வந்து இதுக்கு மீனிங் மீனிங் என்ன அப்படின்னா கல்லையும் மண்ணையும் காட்சி குடிக்க இறைவன் சொல்லித்தரவில்லையே பொன் பொருள் கொடுத்து என்னை காக்கவும் இல்லையே இதற்காக யாரை குற்றம் சொல்லி என்ன பயன் எங்கும் எல்லாரிடமும் பள்ளை காட்டி பிழைக்குமாறு இறைவன் என்னை படைத்து விட்டானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதை நம்ம படிக்கும் போதே எல்லாவரையுமே புரிஞ்சிடும் இதில் வந்து பதுமத்தான் அப்படின்னா தாமரையில் உள்ள பிரம்மன் அப்படின்றதா வந்து மீனிங் ரட்சித்தானா அப்படின்னா காப்பாற்றினானா அல்லைத்தான் அப்படின்னா அதுவும் அல்லாமல் ஆரைத்தான் அப்படின்னா யாரைத்தான் ஓகேங்களா பதுமத்தான் அப்படின்னா தாமரையில் உள்ள பிரம்மன் புவி அப்படின்னா உலகம் நெக்ஸ்ட்டு வணக்கம் வரும் சில நேரம் குமர கண்ட வலிப்பு வரும் சில நேரம் வலிய செய்ய கணவருக்கும் சில நேரம் வேட்டை நாய் போல் கடிக்க வரும் சில நேரம் கயவர்க்கெல்லாம் இணக்க வரும் படி தமிழை பாடி பாடி எத்தனை நாள் திரிந்து திரிந்து உழல்வேன் ஐயா உணக்கடலே அருட்கடலே அசுரரான குறைக்கடலை வெற்ற பரங்குன்றுள்ளானே யார் பாடியிருக்கா அப்படின்னா ராமச்சந்திர கவிராய பாடியிருக்காரு சரிங்களா இதற்கு மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாட்டு பாடி பரிசு வாங்க பணம் படைத்தவர்கள் பார்க்கும் போது சில நேரம் அவர்கள் வணக்கம் சொல்லி வரவேற்கிறார்கள் சில நேரம் என்னை கண்டதும் அவர்களுக்கு குமர கண்ட வலிப்பு வருகிறது குமர கண்ட வலிப்பு அப்படின்றது ஒரு வகை வலிப்பு சரிங்களா இணக்க வரும்படி அப்படின்னா அவர்கள் மனம் கனியும்படி குணக்கடலை அருட்கடலை அப்படின்னா யாரோ ஒரு கடவுளை கூப்பிட்றாரு ஸோ யார் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் முருகனை தான் வந்து கூப்பிட்றாரு குறை கடல் அப்படின்னா ஒழிக்கும் கடல் அசுரர்கள் கடல் வடிவில் வந்தார்கள் என்பது கதை பரங்குன்றுலான் அப்படின்னா திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள முருகன் நூற்கு குறிப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா தனிப்பாடல் திரட்டு அப்படின்ற நூலில் இருந்து தொகுத்திருக்காங்க இந்த பாடல் பெரும்பாலான பாடல்கள் இருநூறு முதல் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்குள் பாடப்பட்டவை பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள பாடலை பாடியவர் யார் ராமச்சந்திர கவிராயர் இவரை பற்றினா ஒரே ஒரு ஹிண்ட் மட்டும்தான் அது ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க துன்பத்தையும் நகைச்சுவையோடு சொல்வதில் வல்லவர் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் அதை அப்படியே ஃபீலிங் எல்லாமே தெரியாமல் ஹாப்பினஸோடு பாடுறவர் யார் அப்படின்னா ராமச்சந்திர கவிராயர் சரிங்களா இந்த ஒன்று மட்டும்தான் ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த காலம் இந்த காலம் பாட்டை படித்து பார்த்துக்கோங்க சீக்கிரம் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த காலம் இந்த காலம் அதை எழுதினவர் யார் அப்படின்னா உடுமலை நாராயண கவி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த காலமாக இருந்தாலும் இந்த காலமாக இருந்தாலும் மலையெல்லாம் இருக்குது தானே ஸோ அந்த காலம் இந்த காலம் எழுதினவர் யார் அப்படின்னா உடுமலை நாராயண கவி சரிங்களா இவர் தமிழ் திரைப்பட பாடல் ஆசிரியரும் நாடக எழுத்தாளரும் அவர் இவர் வந்து ரெண்டு பண்ணியிருப்பார் என்ன தமிழ் திரைப்பட பாடல் ஆசிரியராகவும் இருந்திருப்பார் நாடக எழுத்தாளரும் இருந்திருப்பார் பாமர மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சமுதாய பாடல்கள் எழுதி சீர்திருத்த கருத்துக்களை பரப்பியவர் எப்படி நாம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா நாடகம் மூலமாக கிராமத்தில் இருக்க மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார்ன்னு சொல்லி நாம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இவர் ரெண்டு பண்ணியிருப்பார் இல்லையா தமிழ் திரைப்பட பாடல் ஆசிரியர் நாடக தொட எழுத்தாளர் ஸோ நாடகம் மூலமாக பாமர மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சமுதாய பாடல்களில் எழுதி சீர்திருத்த கருத்துக்களை பரப்பியவர் இவர் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பகுத்தறிவு கவிராயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இவர் வாழ்ந்த காலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்போதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏங்களா நெக்ஸ்ட்டு தயக்கமின்றி தமிழே பேசுவோம் இதில் வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பிறமொழி சொல் அந்த சொல்லாம் நீக்கிட்டு தமிழ் சொல் அதெல்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா தபால் நிலையம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதெல்லாம் பார்த்துவோங்க அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது டிவி அப்படின்னா தொலைக்காட்சி ரேடியோ அப்படின்னா வானொலி டிஃபன்னா சிற்றுண்டி டீனா தேநீர் கரண்ட்னா மின்சாரம் டெலிஃபோன்னா தொலைபேசி ஃபோன்னா மின் விசிறி சேர்னா நாற்காலி லைட்னா விளக்கு தம்ளர் அப்படின்னா குவலை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு பேருந்து பஸ்ஸுன்னு சொல்லியிருப்போம் இது வந்து பேருந்துன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் அடுத்து வந்து ரயில் வண்டி ரயில் வண்டினா புகை வண்டி நெக்ஸ்ட்டு ஃபோட்டோ அப்படின்னா புகைப்படம் சரிங்களா சைக்கிள்னா மிதிவண்டி பிளாட்ஃபார்ம்னா நடைமேடை ஆஃபீஸ் அப்படின்னா அலுவலகம் சினிமா அப்படின்னா திரைப்படம் டைப்ரைட்டர் அப்படின்னா தட்டச்சு பொறி ரோடு அப்படின்னா சாலை 
ஃப்ளைட் அப்படின்னா வானூர்தி பேங்க்னா வங்கி தேட்டர்னா திரையரங்கு ஆஸ்பத்திரி அப்படின்னா மருத்துவமனை நெக்ஸ்ட்டு போர்டு போர்டு என்ன சொல்லுவோம் கரும்பழகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் முன்னெழுத்து அப்படின்னா இனிஷியலை வந்து முன்னெழுத்துன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பேர் எழுதும் போது இங்கிலீஷில் வந்து இங்கிலீஷில் வந்து இனிஷியலையும் தமிழ் வந்து பேர் எழுதுவோம் அப்படி எழுதுறது வந்து எதை வந்து காட்டுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து மொழியில் மொழியின் மீது உள்ள அக்கறை இன்மையை தான் வந்து காட்டுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர்னால் கணினி காலேஜ்னால் கல்லூரி யூனிவர்சிட்டினால் பல்கலைக்கழகம் டெலஸ்கோப்னால் தொலைநோக்கி தெர்மாமீட்டர்னால் வெப்பமானி இன்டர்நெட் அப்படின்னா இணையம் ஸ்கூல்னால் பள்ளி சயின்ஸ்னால் அறிவியல் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னா நுண்ணோக்கி நம்பர்னால் எண் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு சர்வகலாசாலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பல்கலைக்கழகத்தை வந்து சர்க சர்வகலாசாலைன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க கவர்னர்னா ஆளுநர் இப்போலாம் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தெரியும் ஸ்வீட் ஸ்டால் அப்படின்னா இனிப்பாகம் டியூப்லைட் அப்படின்னா குழல் விளக்கு மகிழுந்து அப்படின்னா கார் டீக்கு நம்மளுக்கு யாராவது தெரியும் தேநீர் தான் ஆனால் காஃபிக்கு வந்து குழம்பி நீர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சைக்கிளை வந்து ஈருருளி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரிங்களா ஈருருளி ஆனால் வந்து அது எல்லாத்துலேயும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னால மிதிவண்டி நிலையம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க நெகிழி அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் சரியா நெகிழினா பிளாஸ்டிக் ஊடகம் அப்படின்னா மீடியா ஊடகம்னா மீடியா அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா துணைப்பாடம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஹின்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ வந்து இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா என்ன அப்படின்னா நாடு என்னும் சொல் வந்து ஆதியில் வந்து மக்கள் வாழும் நிலத்தை குறிப்பதற்காக வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியும் நாடு அப்படின்னா பாண்டி நாடு சேர நாடு சோழ நாடு அதெல்லாம் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்ற கதையெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஹின்ஸ் இதில் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா முறப்பு நாடு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பாண்டி மண்டலத்தை சேர்ந்த நாடுகளில் ஒன்று தான் வந்து முறப்பு நாடு இப்போ வந்து அப்பெயர் வந்து எங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பொருணை ஆற்றின் கரையில் உள்ள ஒரு சிற்றூரின் பெயராக நிலவுகின்றது அதற்கு ஆப்போசிட்டில் ஆற்றோட மறுகரையில் இருந்த மற்றொரு ஊர் என்ன அப்படின்னா வல்ல நாடு சரிங்களா ரெண்டு படிச்சுக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு முறப்பு நாடுனது பாண்டி மண்டலத்தில் சேர்ந்த நாடுகளில் ஒன்று அப் இப்பொழுது அப்பெயர் வந்து புறணை ஆற்றின் கரையில் ஒரு சிற்றூரின் பெயராக நிலவுகின்றது அந்த ஆற்றுக்கு மறுக்கரையில் இருக்க ஊரோட பேர் வல்ல நாடு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு மாயவரத்திற்கு அணித்தாக உள்ள ஓரூர் கொரநாடு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க கொரநாடு அப்படின்றது கூரை நாடு அப்படின்னு இருந்தது தான் இப்போ கொரநாடு அப்படின்னு சொல்லி மறுவிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட்டுக்கோட்டை வட்டத்தில் காணாடும் இக்கு இருக்கா அதனால் பட்டுக்கோட்டை அதனால் வட்டத்தில் காணாடும் இக்குனா காணா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பட்டுக்கோட்டைனா காணாடும் மதுராந்தக வட்டத்தில் தொன்னாடும் உள்ளன மது மதுவில் இருக்கு தூ இருக்கு அதனால் தாத்தா வரிசையில் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தொன்னாடும் உள்ளன நாடு என்னும் சொல்லின் பொருள் வழக்காட்சியில் நலிவுற்ற தன்மையை காட்டுகிறது சரி அவன் நாடுனா நலிவுற்ற தன்மை இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் கேட்பாங்க நாடு என்னும் சொல்லின் பொருள் வழக்காட்சியில் என்னவை கா என்னதை வந்து நம்மளுக்கு காட்டுது அப்படின்னா நலிவுற்ற தன்மையை காட்டுகிறது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு நகரம் நகரம் அப்படின்னா வந்து ஏன்னா நாட்டோட தலைமை சான்ற நகரம் வந்து இப்போ தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆழ்வார்களில் சிறந்தவர் யாருனா நம்மாழ்வார் அவர் வந்து பிறந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குருகூர் அது வந்து அந்த பெயரை வந்து துறந்துட்டு இப்போ என்னென்னு அழைக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஊரை ஆழ்வார் திருநகரி திருநகர் கிடையாது திருநகரி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாண்டி நாட்டில் உள்ள விருது பற்றி வணிகத்தால் மேம்பட்ட இருந்தனால இன்றைக்கி நம்ம அதை விருதுநகர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் விருதுநகர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பாண்டி நாட்டில் இருக்குது விருதுப்பட்டின்னு சொல்கிறத வந்து இப்போ விருதுநகர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இக்காலத்தில் தோன்றும் புத்தூர்களும் நகரம் என்னும் பெயரையே வந்து வழங்கி வச்சாங்க இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா நகரம் அப்படின்றதான் வந்து வழங்கி வர்றாங்க நெக்ஸ்ட்டு சென்னை சென்னையை பார்த்தோம் அப்படின்னா இக்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் சாலை சேர்ந்து விளங்கும் நகரம் வந்து சென்னை மாநகரம் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி சென்னையில் வந்து ரெண்டு ஊரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து மயிலாப்பூர் இன்னொன்று திருவல்லிக்கேணி சரியா இது ரெண்டும் என்னென்னா கடற்கரை சுற்றுலாவாக அன்னாலே காட்சி எழுத்தினேன் மயிலாப்பூரில் உள்ள கபாலீஸ்வரம் என்னும் சிவாலயம் மிக பழமை வாய்ந்தது அதை வந்து திருஞான சம்பந்தர் பாடியிருப்பார் மயிலாப்பூரில் இருக்க கபாலீஸ்வரர் அப்படின்ற சிவாலயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பழமை வாய்ந்தது சரி எங்கே இருக்கும் மயிலாப்பூரில் இருக்கு அதை யார் பாடியவர் அப்படின்னா திருஞான சம்பந்தர் பாடியிருக்காரு திருமயிலிக்கு அருகே உள்ள திருவல்லிக்கேணி திருவல்லிக்கேணி எங்கே இருக்கு அப்படின்னா திருமயிலைக்கு அருகில் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு முதல் ஆழ்வார்கள் பாடப்பெற்றது அதே வந்து மயிலாப்பூரில் உள்ள கபாலீஸ்வரம் என்னும் சிவாலயம் மிகவும் பழமை வாய்ந்ததுதான் ஆனால் அதை பாடியவர்னா திருஞான சம்பந்தர்
ஊரை பற்றி பார்த்துக்கோங்க சென்னை எடுத்தனா ரெண்டு ஊர் முக்கியம் மயிலாப்பூர் திருவள்ளிக்கேணி ஓகேங்களா திருவள்ளிக்கேணிக்கு வடக்கில் ஒரு மேடும் பள்ளமாக பல இடம் இருக்குது அதில் ஒன்று பேர் வந்து ஏன்னா நரிமேடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மேடும் பள்ளமாக பல இடங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று நரிமேடு அதே வந்து மண்ணடி அப்படின்னா வந்துனா ஒரு மேட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ரொம்ப பெரும் பள்ளமாக ஒரு இடம் காணப்படுது அது பெரும் மண்ணடி பள்ளம்னால அடியில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ மண்ணடிக்கு பக்க பக்கத்தில் கீழே மண் இருக்கும்ல ஸோ மண்ணடி நான் வச்சுக்கோங்க இது வந்து எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஊர் ஊரை பற்றி தானே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து ஊரும் பெரும் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வந்து எடுத்துருக்காங்க இதை எழுந்தவர் யார் அப்படின்னா ராப்பி சேது பிள்ளை எழுதியிருப்பார் சரிங்களா அதுக்கடுத்து ஒரு ஃபைவ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லை புறம் அப்படின்னா என்னென்னா சிறந்த ஊர்களை குறிக்கும் பட்டினம் அப்படின்னா கடற்கரை ரோகம் நகரங்களை குறிக்கும் பார்க்கம்னா கடற்கரை சிற்றூர்களை குறிக்கும் புலம்ன்றது சொல் புலம் என்னும் சொல் நிலத்தை வந்து குறிக்கும் நெய்தல் நிலத்தில் அமைந்த வாழ்விடங்கள் குப்பம் என அழைக்கப்பட்டன சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு புறம்னா ஊரை குறிக்கும் கடற்கரை ரோகம் நகரங்கள் வந்து பட்டினம் சிற்றூர்கள் வந்து பார்க்கும் புலம் என்னும் சொல் வந்து நிலத்தை குறிக்கும் நெய்தல் நிலத்தில் அமைந்த வாழ்விடங்கள் குப்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை விளக்கண மொழி திறன் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா விகாஸ் வந்து சிக்ஸ் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மாத்திரை அப்படின்னா என்னென்னா சிறிய ஒளி அளவு அதாவது இலக்கணத்தில் மாத்திரை என்பது எழுத்துக்களின் ஒளியோட அளவை வந்து குறிக்கிறது தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க மாத்திரை என்பது சிறிய ஒளி அளவு கண் சிமிட்டும் நேரம் அல்லது விரல் சொரிக்கும் நேரம் தான் வந்து மாத்திரையின் கால அளவாகும் மெய்யெழுத்துனா அரை மாத்திரை உயிரெழுத்து குறில் குறில்னாவே அப்படின்னு ஒரு மாத்திரை அதே உயிரெழுத்து நெடிலாக இருந்தாலும் உயிர்மை நெடிலாக இருந்தாலும் இரண்டு மாத்திரை இந்த அளவை தாண்டும் ஒளியலை வந்து நம்ம அளபடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒருமை பண்மைனா தெரியும் பெயர் ஒருமையில் இருந்துச்சுன்னா வினையும் வந்து ஒருமையில் தான் முடிய வேணும் இடம் வந்து மூணு டைப்பாக இருக்கும் தன்மை முன்னிலை கடற்கை அப்படின்னு சொல்லி மூணு மூணாக வந்து இருக்கும் அவ்வளோதான் நன்றி வணக்கம்